महिचि <laughs> அந்த மகிழ்ச்சிய உங்க கிட்ட வெளிப்படுத்துறேன் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்ல நீ ரெடி ஆகும் மாப்ள நான் ரெடி ஆகணும் மத்தவங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணனும் நிச்சயதார்த்த வேலை வர தலைக்கு மேல கிடக்கு நீங்க ரெடியா இருங்க வர மாப்ள தங்கச்சி மாப்ள சீக்கிர ரெடி ஆ சரி நாதா ரெடி ஆயிட்டியாப்பா ஆ ரெடி ஆயிட்டே இருக்கமா ஏண்டா சொன்ன டைத்துக்கு போக வேண்டாமா உங்க அம்மாவே ரெடி ஆயிட்டா உனக்கு என்னடா லேட் சீக்கிரம்டா அவேனா உங்க மாதிரி ஏனோ தன ரெடி ஆகணுமா அவ மாப்ளங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி ஆக வேண்டாமா உங்க அப்பா கடக்குறாரு நீ அவசரம் இல்லாம பொறுமையா ரெடி ஆகு மாப்ள என்ன இவர்தான் மாப்ள அப்படினு பாக்குறவங்க அசந்து போகணும் டேங்க அப்பா தலகீல் மாற்றமா இருக்க ரெண்டு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் மூஞ்சி தூக்கி வச்சிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க ஆ ஏன் புள்ளையோட கல்யாணம் சந்தோஷமா இருக்காத சும்மா லூஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டு போங்க போய் கார் வந்திருச்சான் பாருங்க அடடடடடா ஏன் கண்ணே பற்றும் போல இருக்குடா அவ்ளோ அம்சமா இருக்க சரி ரெடி ஆயி வா நான் போய் மத்த வேலையெல்லாம் பாக்குறேன் சரியா என்ன தங்கச்சி பாசமல பயங்கரமா புளியுது கல்யாணம் கல்யாணம் அப்படியே உருகுறிய அண்ணே நடிக்கிறதுன்னு வந்தாச்சு ஒழுங்கா நடிக்கணும் இல்லனா வேஷம் வெளுத்து போய்டும் அதான் ம் நடந்து நடந்து அண்ணே உங்களை நம்பி தான நிச்சயதார்த்த அளவுக்கு போறேன் கௌத்துற மாட்டீங்களே எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நடக்கும்ல அது அப்படி நடக்கும் நடக்காது என்னன்னு சொல்றீங்க நிச்சயதார்த்தம் நடக்காதுன்னு சொல்றேம்மா அப்பா நீ தைரியமா இருக்கலாம் சொல்றீங்க ஆனா எனக்கு என்னமோ பயமா தான் இருக்கு ஒழுங்கா அந்த கேஷவ் பிரச்சனையை வச்சு கல்யாணத்தை நிறுத்திருக்கலாமோனு தோணுது அட என்ன திரும்ப திரும்ப அதையே பேசிட்டு இருக்க இத பாருமா அந்த கேசவ் பிரச்சனையை வச்சு கல்யாணத்தை நிறுத்தியிருந்தா அது தற்காலிக ஏற்பாடு ஆனா இந்த நிச்சயதார்த்தத்துல வச்சு நம்ம பண்ண போற ஏற்பாடு நிரந்தர ஏற்பாடு உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அந்த தங்கராஜ் இருக்கால எல்லாத்துக்கும் நான் அவனை தான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் நீ அவனையே கேட்டுக்க தங்கராஜ் ஆனா வாப்பா புஞ்சிருப்பா இப்ப பாரு வா என்ன நம்மள மீறி இந்த நிச்சயதத்த நடந்து ரெண்டு தங்கச்சி கவலைப்படுது நீ ஏன் எடுத்து சொல்லுப்பா அம்மா நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத அண்ணன் எல்லா விஷயத்தையும் எங்கிட்ட சொல்லிட்டாரு உனக்கு இஷ்டம் இல்லாத இந்த கல்யாணம் நிச்சயம் நடக்காது அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயத்துல உன் பேர் வெளிய வராம எல்லாத்தையும் நாங்க நிறுத்தி காட்டுறோம் இல்லன்னே அப்படி நினைக்கிறோம் ஆனா நம்மள மீறி ஏதாச்சும் அது அப்படி நம்மள மீறி ஏதாச்சும் நடக்கும் நாம நடத்த போற கூத்து மட்டும் தான் அங்க நடக்கும் அத தாண்டி வேற ஒண்ணுமே நடக்காது இத பாருமா நாங்க எல்லாத்தையும் பேசி வச்சிட்டோம் துணைக்கே நம்ம பைல எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் நிச்சயதார்த்தத்துல பெரிய பிரச்சனை கலம்ப போகுது எரிமலை வெடிச்ச மாதிரி நிச்சயதார்த்த வீடு பத்துக்கிட்டு எரிய போகுது அதுக்கு அப்புறம் யார் நினைச்சாலும் இந்த கல்யாணம் நடக்காது இப்ப மட்டும் இல்ல இனி எப்பவுமே நடக்காது அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துறேன் போதும் இல்ல சரி எப்படியாவது எல்லாத்தையும் நல்லபடியா பண்ணி கொடுத்துருங்க அத நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ தைரியமா இருமா ஆமாமா அத மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மத்ததெல்லாம் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரியே ஸ்டேட்மென்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு சரியா இருக்கான்னு பாத்துட்டு ஒரு கையெழுத்து மட்டும் வாங்கினா போதும் நான் பாத்துக்கிறேன் சார் இன்னைக்கு என் பொண்ணுக்கு நிச்சயதார்த்தம் சார் பல முறை தட்டி போன கல்யாணம் இப்பதான் நடக்க போகுது அவளுடைய கல்யாணத்தாட நீங்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டிக்கிட்டு பொள்ளாச்சி கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம் நாங்க வேண்டிக்கிட்ட நேரம் என் பொண்ணு கல்யாணம் உறுதியாய் நிச்சயதார்த்தம் வர வந்திருக்கு நான் போகலன்னா எல்லாமே கெட்டு போயிடுங்க என் பொண்ணு கல்யாணம் மறுபடியும் நின்று போயிடும் பொள்ளாச்சிக்கு வந்து வேண்டிக்கிட்ட நேரம் உங்க பொண்ணுக்கு நேரம் நல்லா இருந்திருக்கு ஆனா உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லையே சார் வேண்டிக்கு போன இடத்துல வேண்டுதலை மட்டும் நிறைவேற்றிட்டு வராம சாமிக்கு பலி கொடுத்துட்டு வந்து நிக்கிறீங்களே சார் சார் அதான் நான் சொல்றேன் சார் 
அது நான் இல்ல சரவணன் கொன்னது நான் இல்ல அது வேற ஒருத்தர் அந்த ஆளை பிடிச்சு விசாரிச்சுங்கன்னா எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போகும் என்ன விட்டுருங்களேன் என் பொண்ணோட நிச்சயதார்த்தத்துக்கு நான் போயே ஆகணும் இல்லன்னா சிக்கலாயிடும் என் பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெட்டு போயிடும் பிளீஸ் என்ன அனுப்பி வச்சிருங்க இல்ல சார் அது கஷ்டம் ஏன் சார் என்ன கூட்டிட்டு வரும்போது என்ன சொன்னீங்க இது ஒரு சாதாரண விசாரண ஒரு மணி நேரம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தா போதும் சொன்னீங்களா நான் உங்களை நம்பித்தானே சார் வந்தேன் நான் வரும்போது வீட்டுல யார்டையும் சொல்லல மொபைல் போன் வேற எடுத்துட்டு வரல வீட்டுல விசேஷம் நடக்கும் போது இப்படி சொல்லாம வந்தா ஓடி போயிட்டு தான் நினைக்க மாட்டாங்க அசிங்க சார் அது பொள்ளாச்சில கூட தான் வேலையை முடிச்சுட்டு சொல்லாம கொள்ளாம ஓடி வந்துட்டீங்க அது மட்டும் ஒழுங்கா சார் அது நான் இல்லைன்னு உங்களுக்கு பல முறை சொல்லியாச்சு அதை நம்பாம திரும்ப திரும்ப நான் தான் நான் தான் சொல்லிட்டு இருந்தா அதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம் இங்க பாருங்க இங்க இருக்கிற எல்லா ஹையர் அபிஷியல்ஸ்டையும் என்னை பத்தி கேட்டு பாரு விசாரிச்சு பாருங்க என்ன பத்தி சொல்லுவாங்க விசாரிக்கப்பட வேண்டிய ஆளே நீங்க இங்க இருக்கும் போது நான் ஏன் சார் அவங்களை எல்லாம் விசாரிக்கணும் சரி சார் நீங்க என்னையே விசாரிங்க எப்படி வேணா விசாரிங்க ஆனா இப்ப விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர வரைக்கும் விட்டுருங்க நான் போய் என் பொண்ணோட நிச்சயதார்த்த நல்லபடியா முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு விசாரிக்கணுமோ விசாரிக்க பிளீஸ் டைம் ஆச்சு சார் இவ்வளவு நேரம் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களாம் வந்திருப்பாங்க என்ன எங்கன்னு தேடுவாங்க சார் சரி சார் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உங்க வீட்டுக்கு போக அலோவ் பண்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் கிளம்பிட்டேங்களா இருங்க இருங்க இந்த பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு போங்க ஓ அது கையெழுத்து போடுறேன் என்ன எழுதிருக்க போறீங்க இன்னொரு முறை விசாரணை கழிச்சா அவசியம் வர்றேன் இந்த பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு போங்க ஓ அது கையெழுத்து போடுறேன் என்ன எழுதிருக்க போறீங்க இன்னொரு முறை விசாரணை கழிச்சா அவசியம் வர்றேன் என்ன சார் சுத்த அயோக்கியத்தனமா இருக்கு இந்த கொலைய நான் தான் பண்ணேன்னு ஒத்துக்கிட்டு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கறதா எழுதிருக்கீங்க ஆமா கொலைய நீங்க தானே பண்ணீங்க பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் திஸ் இஸ் தலிமிட் நீங்க தேவையில்லாம என்ன ஹாரஸ் பண்ணி கட்டாயப்படுத்தி ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் வாங்க முயற்சி பண்றீங்க இதுக்கு நான் ஒத்துக்க முடியாது இந்த கொலைய நான் பண்ணல இதுல நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் போடலன்னா போட வைப்போம் இதுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் சார் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இது முற்றிலும் தற்காப்புக்காக பண்ண கொலை அதனால தண்டனை ஒண்ணும் பெருசா இருக்காது ஜாமீன் கிமீன் வாங்கணும்னாலும் ஈஸியா வாங்கிடலாம் அதனால பேசாம ஒத்துக்கிட்டு கையெழுத்து போடுங்க ஜாலியா வீட்டுக்கு போங்க உங்க பொண்ணு நிச்சயதார்த்தத்தை நல்லபடியா முடிச்சுட்டு திரும்பி வாங்க கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவோம் லாயரை வச்சு கேச முடிங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்க காரியமும் சரி எங்க காரியமும் சரி ஒரு பிரச்சனை இல்லாம நடக்கும் அதுக்காக செய்யாத குத்தத்தை ஒத்துக்க சொல்றீங்களா உண்மைனா அது ஒத்துக்கிறதுல எனக்கு எந்த தயக்கமும் கிடையாது பொய்னா அத மறுக்கிறதுல எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாதுங்க பெரிய மகாத்மா காந்தி மாதிரி பேசுறீங்க ஏ சார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எதை கேட்டாலும் தெரியாது தெரியாதுன்னு பொய்யா சொன்னீங்களே அப்ப எங்க போச்சு உங்க உண்மை தைரியம் எல்லாம் அப்ப அப்ப இருந்த மனநிலை வேற என்ன என்ன மனநிலை சாட்சி எதுவும் இல்ல அதனால மாட்டிக்க மாட்டோம் ஏதாவது பொய்ய சொல்லி தப்பிச்சிடலாம் நினைச்சிருக்கீங்க ஆனா சாட்சி இருக்கு தப்பிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதும் உண்மை நேர்ம நாணயம்னு நாடகம் போடுறீங்க அப்படித்தானே அவ்வளவு தூரம் உண்மையை நேசிக்கிற ஆளா இருந்தா கையெழுத்து போடுங்க போட மாட்டேன் உங்களால அந்த பாருங்க உட்காந்துட்டீங்க <laughs> 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 இந்த சீனை நம்ம ஊர்ல பல பேருக்கு பல இடத்துல டிராமா போட்டு காமிச்சிட்டாங்க நிறைய பாத்துட்டோம் இதுக்கெல்லாம் நாங்க அசர மாட்டோம் அதனால இந்த டிராமா போற வேலையை விட்டுட்டு ஒழுங்கா கையெழுத்து போடுற வேலைய பாருங்க கையெழுத்து போடுங்க நான் போட மாட்டேன் போட மாட்டேன் ரைட்டு விடுங்க உங்க பொண்ணு நிச்சயதாத்த நடக்க போறது இல்ல அவ்வளவுதான் சார் வண்டியில ஏத்துங்க கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 
ரிமாண்ட வாங்குறோம் சரிங்க சார் சார் ஜெயிலுக்குள்ள இருந்துகிட்டே பொள்ள வாழ்த்துட்டோம் கஸ்டடிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உண்மை எப்படி வர வளைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஓட்டு வாயா வாங்க சார் போலாம் அதுவா <laughs> போது <laughs> 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 அவரேஷ்ட <laughs> 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 அதுதான் பெரிய விஷயம் அப்புறம் அது எப்படி தம்பி இப்பதான் வந்து நுழைஞ்சிருக்கோம் அதுக்குள்ள எப்படி ஆரம்பிக்க முடியும் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு அவசரப்பட்டு இதே பண்ணி காரியத்தை கெடுத்துறாத நான் சொல்லும் போது ஆரம்பிச்சா போதும் வணக்கம் வாங்க வாங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க எல்லாரும் சபையில ஒன்னா பாக்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவா இருக்கு அது எப்படி உங்க வீட்டுக்காரரு ஆளை காணாம அவர் இருந்தா தானே சபை நிறைவா இருக்கும் பாக்கலையே என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> நம்ம கிட்ட யாரையா சொல்லி இருந்தா அந்த அவசர வேலையை நம்ம செஞ்சிருக்க மாட்டோமா சே எப்ப பார்த்தால இக்கட்டான நேரத்துல சொல்லாம கொள்ளாம போறதே அவருக்கு வழக்கமா போச்சு என்ன தர என்ன பேசுற நீ இப்ப என்னமா இப்படி ஒரு நெருக்கடி நேரத்துல விட்டுட்டு போவாரு இப்ப வந்தவங்க கேக்குறாங்கல அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது அசிங்கமா இருக்கல நமக்கு இங்க பாருங்க துரை என்ன எதுன்னு ஒண்ணுமே தெரியல எதுக்காக இவ்வளவு ஆத்திரப்படுறீங்க இருங்க மாமாக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் எங்க போயிருந்தாலும் சரி மாப்ள வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க சட்டுன்னு வாங்கன்னு வர சொல்லுவாங்க அமைதியா இருங்க வந்திருக்கு 
இங்க பாருங்க மாமா ஒண்ணு பொறுப்புள்ள ஆள் கிடையாது பக்கத்துல எங்கேயாச்சும் போயிருப்பாரு அதனாலதான் போன் கூட எடுக்காம போயிருக்காரு இப்ப எப்படி வந்துருவாரு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாக்கலாமே அவங்க முன்னாடி எதுவும் பேச வேண்டாம் சரக்கடிச்சாலே <laughs> 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 நிச்சயதார்த்தத்தை நிறுத்துறது சார் நிச்சயதார்த்தத்தை நிறுத்துறதுக்காக ஆளுங்களை வச்சு உங்க அப்பாவை நீங்களே தூக்கிட்டு போல இருக்க அப்படியா சார் எங்க சொல்லவே இல்லையே சார் சும்மா இல்லையா எங்க அப்பா நான் தூக்கல உங்களை மாதிரிதான் நானும் அவர் எங்க போனாருன்னு தெரியாம நானும் முடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்பா அவரா தான் போயிட்டாரா தெரியலையா இங்க பாரு இது ஒரு நல்ல சொல் வாங்க வாங்க பாருங்க <laughs> 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 செல்வாக்கானு <laughs> பாலி நம்ம மேல விழுந்துரும் சார் அப்புறம் பிரச்சனை ஆகி போயிடும் சார் ஓட்டு விசையில அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சார் முதல்ல இவர் ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போலாம் சார் சரியா யோ வண்டி அடியா சீக்கிரமா போயா என்ன லேட் ஆகுதே வாய மட்டும் சும்மா இருங்க எப்பவும் போலதான் லூஸ் மாதிரி